todo lo que quieres saber sobre Assassin's Creed Syndicate antes de su lanzamiento. Empieza ahora Yubi Contesta. ¿Qué onda Yubi Gamer? Yo soy Marina y empieza ahora Yubi Contesta, el programa aquí en el canal de Yubi México que te ayuda a solucionar dudas que tengas sobre nuestros juegos. Y como ustedes saben, mañana es el gran lanzamiento de Assassin's Creed Syndicate. Y si andan como yo, que no puedo aguantarme de la ansiedad por poder jugarlo, tenemos un programa especial hoy en el cual podrán enterarse de algunas novedades sobre el juego antes de poder jugarlo mañana. Pero bueno, ¿para qué yo les digo? Mejor chequenlo. ¿Qué onda, Yubi Gamer? Yo soy Marina y como ya sé que ustedes están hartos que aquí en este programa salgo yo y hablo y hablo y hablo y hablo, vamos a hacer algo especial el día de hoy. Estoy aquí en un evento exclusivo para los fans, fans, fans de Assassin's Creed de aquí en la Ciudad de México con el Mission Director de Assassin's Creed Syndicate, Hugo, a ver cómo está mi francés, Jord. Está bueno mi francés. Y bueno, aquí están algunos afortunados que ganaron un concurso en Facebook y pudieron venir a conocer a Hugo. Así que yo les voy a dejar a ellos el micrófono para que ellos hagan sus preguntas directamente a Hugo. Hola, me llamo David y mi pregunta es, ¿qué nuevas armas va a haber en el videojuego? So, in Assassin's Creed Syndicate we have a ton of new tools, a ton of new weapons. The most iconic one is the rope launcher. It's the thing that's going to change the way you move around London. Zipping up buildings, zipping across uh, wide streets is definitely what is going to uh, hit you the most. But we also have new grenades based on electricity. We have uh, brass knuckles, cane swords to fight with, different types of pistols. The, we have the berserk dart, the hallucinogenic dart is back so that uh, you can make your enemies go crazy. Uh, smoke bombs are always still there. We have a ton of stuff for players to be able to experiment and express themselves with. Hola, soy Juan Ramón y te quisiera preguntar qué tal va a ser la interacción entre Ivy y Jacob o cómo se van a poder ocupar esos dos personajes. All right, so in Assassin's Creed Syndicate, we have two assassins. We have Jacob Fry and Ivy Fry, the brother and sister. They're very different, but their goals are the same. The way you'll interact with them in the game, some missions will be for Jacob only. Some missions will be for Evie only, and we've tailored those missions to their personalities. Uh, so Jacob will find himself with more opportunities to fight, whereas Evie will find herself with uh, more opportunities for stealth and puzzles and that type of thing. Now, when you get into the open world and you start working on uh, side missions that have to do with uh, historical characters in London, then you can pick who you like to play as most. You just go to the menu, you press one button, you're either Evie, you're Jacob, and everybody acts accordingly with you. So it's really up to you, aside from a few exceptions inside the main path. Hey, hola, soy Ivan, y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Syndicate y Unity? There are a ton of differences. First of all, we worked hard to make sure that the core Assassin's Creed experience was uh, very solid. But then we've added a lot of gameplay elements. So I've spoken about the rope launcher, super important because it's really going to change the way you navigate. There are vehicles in the city, horse-drawn carriages. They're everywhere. You can interact with all of them. You can hijack any of them that you'd like. Uh, they're very systemic. There's uh, gangs. So you can recruit gang members to, uh, to your organization. You can spend money to upgrade them. Um, you can, uh, and then they can come in, they'll fight with you, they'll help you out, they'll distract enemies. Those are some of the main differences that you'll see from previously. Hola, yo soy Cediel y mi pregunta es, ¿cuál es la distancia que puedes recorrer con el rope launcher? I like it because the rope launcher is incredibly versatile. It can go, I, I don't know the exact, I don't think it has a limit vertically, to be honest. I'll, I'll have to check and I know that you can do uh, laterally 50 meters, so that's a long way. It'll help you get across very wide streets that we have in London. We had to make the streets a little wider to accommodate all the traffic that was going in, so we wanted to make sure that when you were navigating and you were chasing after a target, or you're just moving around the city, that you had a really fluid experience, so that you go up really easily, and then you can flow across the rooftops like that.
¿Qué les pareció? Pues bueno, mañana podremos sacar todavía más dudas sobre Assassin's Creed Syndicate. Y hablando en dudas, sigue el comentario de la semana que yo no entendí si es una duda o si es una afirmación. Víctor RM dice, la historia de Assassin's Creed Syndicate termina con Jacob asesinado por un unicornio. Eh, yo diría que es muy poco probable, este, porque ya sabes que nosotros aquí en Ubisoft usamos toda nuestra creatividad, bueno, gastamos toda nuestra creatividad psicodélica en la expansión de Trials Fusion. Así que no creo que habrá unicornios en Assassin's Creed Syndicate. Y antes de irme, es hora de revelar la respuesta del Ubi Quiz que les dejé la semana pasada. Si tú contestaste Nikki Pierce o Nicole Pierce, si sí, estás correcto porque ese es el nombre de la hermana de Aiden Pierce, personaje de Watch Dogs. Y el Ubi Quiz de esta semana no podría ser de otro tema, sino Assassin's Creed. A ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿Quién entrenó el asesino Desmond Miles? Si tú sabes quién fue... Escribe aquí en los comentarios la respuesta y claro, no olviden suscribirse al canal, dejarnos un like y por supuesto opinar qué les pareció el programa de hoy. Yo los veo aquí muy pronto. <risa>